tópico 7.16. Vamos fazer agora uma análise estática de torque. Então vamos lá. Novo estudo. Torque. Vamos estar confirmando aqui. Mesmo processo. Aplicar o material 304. Aplicamos. Acessório de fixação. Vou pôr geometria fixa ali. Vou fechar. Consultor de cargas. Aliás, carga. Torque. Então aqui, ó, face para o torque. Essa face, ó. Certo? Eixo ou face cilíndrica. Vocês viram aqui, né? Ó? Eixo e face cilíndrica para direção. Eu peguei a face 2. A direção. Então eu peguei aqui face para torque. E aqui face para a direção do torque. Vou pôr aqui em metros, vou pôr 10 mil quilos, quilograma né, por centímetro, confirmar, eu vou criar malha devido a esses detalhezinhos na peça, a malha vai demorar um pouco para ser criada, até diminuir aqui um pouco. Vamos criar a malha. Vai demorar um pouco mesmo. Vocês não estranhem não. Malha finalizada. Então vamos agora gerar o estudo. Também não é tão rápido. Vocês não estranham não, viu? Que naquela hora da geração da malha, eu parei o, o, o vídeo para poder estar tá mostrando para vocês direitinho. Então, vamos lá, nós pegamos o 304, né? Vamos acertar aqui a, a visualização dos dados. Vou pôr aqui milímetro. Por aqui geral pronto vamos lá nosso limite de escoamento é 207 olha aqui já tem as áreas aqui acusando né olha aqui mais tá baixo tá baixo eu vou aplicar aqui, eu estou com 10 mil, eu vou aplicar 50 mil. 50 mil. Vou concluir e vou gerar. Depois eu vou passar para as outras. Demora mesmo agora. Só mais para vocês acompanharem aqui, ó. Que ainda está longe, ó. Bem longe. Vamos ver aqui o deslocamento. Deformação. Vamos animá-los. Para a gente poder... Ver o que está acontecendo aqui, ó. Ó, isso aqui lembra bem o parafuso, né? 
Só que o parafuso teria uma rosca, teria um contato aqui, né? Vamos ver o... O deslocamento. E deformação. Fazer um deixa eu seccionar aqui. a gente poder estar tá vendo é bem interessante né viu por dentro Voltar, fechar. Vamos aumentar aqui. Vocês verem como que é alto, né? Eu vou pôr 125 mil. Vou gerar só mais esse aqui. Depois vamos ver só ela sem, sem o resultado de deformação. Oitenta e nove ainda. Tirar aqui a deformação. Vamos dar só uma animada aqui. Então é isso, já deu para vocês ver o funcionamento né, da análise de torque, bem simples também, mas por esse exemplo dá para vocês terem noção do funcionamento de uma série de outros, né, o parafuso por exemplo, mas isso a gente vai ver também em outras situações. Tá bom, nesse tópico é isso e obrigado.